，如今就只剩下了延禧宫。这延禧宫偏远，还尚未修缮呢。如一妹妹此时不易张扬，延禧宫虽然偏远，但是臣妾会命内务府仔细布置，断不会委屈了她。那好吧，务必得仔细布置，不要让如意住得不舒服。是。奴才秦丽给皇上请安，给皇后娘娘请安。起来吧，皇上，内阁已经拟了嫔妃封号，以彰尊荣，请皇上过目。呈上来吧。皇室封一贵，今世封了家贵。苏氏封了纯嫔，乌拉那拉氏封了贤妃，高氏封了惠贵妃。这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊！也许惠子是皇上对贵妃的期许，希望她聪慧伶俐。这不，还有全族台旗人的恩赏呢。皇帝很会安抚前朝后宫的人，不错，不错呀。名位已定，总算是尘埃落定了。这下略公可以清宁了。错，定下名位高低，这六宫的纷争，才算是开始了。主被封了贤妃，咱们都高兴。只是，到底被贵妃压了一头。贵妃得了皇上抬旗，如今更是得意坏了。而且皇上不是说让主住在翊坤宫吗？怎么又成了延禧宫？许是翊坤宫如今还不能住人吧？延禧宫也挺好的。可延禧宫旁边就是宫人来往的甬道，地儿又偏又嘈杂，还多年未曾休憩。难道？难道这是太后的意思？她老人家还在责怪您吗？我也不知道。如今咱们能离了这儿，已经很好了。是啊，我们抓紧收拾吧。嗯、主，奴才觉得这延禧宫虽然靠着工人进出的甬道，但关上大门也算清静。虽然破旧些，但古朴雅致，不错。主也太知足了，内务府的人连地都扫不干净。奴婢瞧着承乾宫、翊坤宫，景致又美，离皇上的养心殿又近，住在这儿，都不知道皇上多早晚才能来一次呢。好姐姐，皇上若肯来，也不会嫌路远；若是不肯来，住进养心殿后的危房也不济事啊。也是。能离了前底，已经是万幸了。主，奴婢去给你点上安神香，这样换了寝殿，您睡得也安稳些。好。主，你等了两个时辰了，若是累了，咱们先到廊下歇息吧。嫔妾。克里耶特海兰，请贵妃娘娘安，谨遵贵妃娘娘安排。小东西，饿了吧？娘娘这儿的孔雀呀，可真是宫里一绝。还不是皇上亲赐的，咱们皇上还是最疼娘娘。小东西。快吃吧！既然皇后娘娘要你来本宫的咸福宫同住，本宫身为一宫主位，自然留你。可你也得懂规矩。是，你既然来了，本宫便告诉你，当年你是怎么趁皇上酒醉勾引，又和贤妃勾结成了皇上的侍妾
，你自己心里明白。可如今到本宫这儿来，如果再敢有外心，本宫便不饶你。嫔妾不敢。得了，西边的屋子赏你了，去吧。谢贵妃娘娘。东西放下，打扫一下。主儿，这屋子西晒，夏天热得很，冬天冷得跟冰窖似的，怎么住人呢？这屋子看起来真像是给下人住的。那便是一般的奴才也不会住这儿啊，不过就是平日里放些不打紧的东西罢了。贵妃也不怕皇上知道吗？我本来就是一个皇上宠幸过，又被抛诸脑后的人，贵妃自然是不怕的。主，你也太委屈了，一来就劈头盖脸的被贵妃排选了一顿，而且贵妃娘娘说话也太难听了，怎么能那么说您呢？主，吃点牛乳糕。主，海常在来了。海兰，嫔妾请贤妃娘娘安。起来，起来。都不知道你去了哪儿，怎么这么晚还过来？是换了地儿睡不着吗？吃点牛乳糕，你素来喜欢的，尝尝。这宫里也只有贤妃娘娘会记得嫔妾喜欢吃什么。还常在寝用茶，谢谢。海兰，你怎么了？还不知道你去了哪儿，我正打算明日去求皇后娘娘让我们同住。皇后娘娘说，贤福宫宽敞华丽，指了主去住，但是贵妃是个不饶人的，让我们住的，连下人还不如。怎么会是去了贤福宫？都怪我没有一早跟皇上要你。皇后娘娘早建议不安排的。娘娘也是没有办法的呀，就是我们主儿好心儿，老被人欺负。那贵妃这般对你，你跑来我这儿，她可不忌讳、啊。她有什么好忌讳的？现在，贤福宫可热闹了，人人都驱风，她抬起封贵妃的事儿，嫔妾是希望可以跟娘娘一起同住。我也是这么想的，我明日就去求皇后娘娘。但是如果皇后娘娘不肯，贵妃怪罪下来，还是罢了吧。嗯，那你要先好好护住自己。贤妃娘娘也是。海兰，你平日都叫我姐姐，现在口口声声的娘娘嫔妾的，倒是身份。是姐姐。张安也请了，贤妃还有事吗？延禧宫可住得惯？多谢皇后娘娘关怀。嗯，在延禧宫一个人住着有些冷清。能否让海兰过来与我同住啊？贵妃正当宠，
又得了台旗之荣，可海常在却一直不得皇上欢心。本宫是想着，他若能与贵妃同住，也能常见到皇上，或许还能多几分余禄恩泽。否则，他要一世无宠，孤独度日吗？皇后娘娘慈心，是臣妾没想到这一层。这个镯子是咱们在前底时，本宫给了你和贵妃的。是。本宫给了你们这对镯子，就是想要告诉你们，彼此间要存了亲好之心，让你们明白。同为嫔妃，应当不分彼此，不要事事计较。如今，你倒是肯天天带着，也不枉本宫的一片心意。臣妾会时时带着，时时谨记的。皇后娘娘，时辰到了，郎侍宁大人已经在如意馆等着您和皇上了。嗯。臣妾告退。如今，你有中宫之位，又有嫡子，皇上也厚待咱们富察氏一族，<笑>什么都好。<笑>额娘，嗯，女儿如今心满意足。心满意足是好，可是人一高兴，不能忘了看着远处。皇上抬举高氏一族，又厚待乌拉那拉氏，尤其是乌拉那拉氏，当年。若不是先帝看中你，那如今这皇后之位就是他坐着了。这些年你防范的紧，以后啊也不能松懈。额娘说的话，女儿都记下了。幸好啊，他俩虽然得宠，可一直都没有生育。女人嘛，说到底还是要靠子嗣的。额娘。女儿只要守住皇后的位子，便什么都有了。我不必时时与他们争，他们也不敢来冒犯我。哎呦，我的娘娘，你这话说的不错。可若真的什么都不做，怎么约束底下的嫔妃呢？那额娘的意思是，既然嫁了皇上，你就应该知道，这会子。有前底的旧人，往后呢，还有数不清的新人。做正妻的，要什么都得想到，但不必什么都做。有底下的奴才替你效劳，何必葬了你的手呢？啊！娘娘不必送了，皇上恩典。日后自有进宫给娘娘磕头的机会。娘娘，您可要千万保重凤体啊！那女儿就不送额娘了。哎，一会儿女儿要去如意馆，请郎大人作画。哦，苏烈，替本宫送额娘出去。是。苏烈，你是皇后娘娘的陪嫁，打小在府里，你就跟着她，最是贴心了。不像那个莲心，她是前底里刚拨进来的丫头，怎么也比不得你。啊，奴婢明白，莲心虽然聪慧，但伺候皇后娘娘晚，她若有什么想不到的，奴婢都会想着的。嗯。娘娘居上位，有很多事情啊，她也未必都能想得到。就算是
，你想到了，跟他说了，他也未必都能听得明白。如今呐、啊，我人在宫外，也帮不上娘娘什么。有些事情啊，这宫里可全靠你了。苏丽啊，你可要好好帮扶娘娘，替娘娘分忧。夫人放心，凡事都有奴婢呢。哎，也是我做的不好，一直把娘娘当未来的福晋培养。虽然是养成了大方得体的闺秀，可是呢，她心太善，性子太柔和。有些事情呢，若是娘娘一味的不忍心，让她知道了，反而会坏事。苏丽啊，你就大胆一点也无妨啊。夫人，奴婢明白了，奴婢会替娘娘想着的。有些事，奴婢能办的，就不会脏了娘娘的手。嗯，好，好一个丫头，有你娘娘的好日子，就不愁没有你自己的好日子。谢夫人，<笑>这我就放心了。这个意思极好，一次心，一次心一动。臣妾以为是一生一次心一动。这个解释好啊，真喜欢。这是你进族时，朕送你的墙头马上，你我初见听的第一出戏。墙头马上，遥相顾。一见之君既断肠。但愿皇上不要让臣妾做了李千金，被迫抛下儿女，受辱离开。你放心，朕只有裴少君的钟情，没有他的软弱寡情梁世宁，坚果仙妃娘娘，起来吧。奴才坐着给贤妃娘娘请安，贤妃娘娘别怪罪啊。你坐着吧，没事的。郎大人，本宫总听皇上说郎大人画笔精妙，所以想来看一看，打扰了。啊，朕在宫里作画已经很多年了，可许多名位还是搞不清楚，只见过太后和皇后娘娘。我从来没有见过像您这么漂亮的出现在画上。宫里的娘娘都这么美，我不能都为她们画像，臣只能画画皇上跟皇后。我希望有一天也能够为您画上一幅画像。皇后是皇上的正妻，所以皇上和皇后才能一同入画，嫔妃们是不可以的。夕阳难道不是这样吗？我们那里，呃，一个丈夫只能有一个妻子，并没有妾，只有一个妻房。嗯哼，世间还有这等事？郎大人莫不是说笑吧？呃，没有没有，怎么会是说笑呢？那郎大人的意思是在夕阳，一个男人只对一个女人钟情，不会对旁的女人有情了？啊，如果没有情了。男子可以离开已经不爱的妻子，女子也可以离开不爱的丈夫。哦，这叫合理，好聚好散。在大清，民间可以，公主可以，可是嫔妃们不可以。呃，如果没有感情了，女子为何不可以主动的提出分手呢？大人，您这是在乱讲吧？世上只有休妻，哪有休夫啊？朕每次这么说，别人都会这么认为的。主，郎大人就是乱讲，没人能信。
时候不早了，咱们回去。